வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எக்ஸ்டெண்டட் ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன்னா நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரியும் ஒரு டெல் போட்டு இந்த ஸ்டேட்லேருந்து இந்த ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம மூவ் பண்ணணும் அதுதான் ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன் இப்போ ட்ரான்சிஷன் ஆஃப் கியூ நாட் கமா ஏ ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு போட்டோம்னா இதுதான் ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன் கியூ நாட் ஸ்டேட்டில் இன்புட் ஏவாக இருக்கிறப்ப அது ஸ்டே சாரி கியூ டூ கியூ நாட் ஸ்டேட்டில் இன்புட் ஏவாக இருக்கிறப்ப கியூ டூ ஸ்டேட்டுக்கு மூவ் ஆகுது இதுதான் வந்து நம்ம ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம் அதே எக்ஸ்டெண்டட் ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டெல் கேப்னு போட்டு டினோட் பண்ணுவோம் இது வந்து நம்ம இங்கே ஒரு சிங்கிள் இன்புட் எடுத்துகிட்டு அடுத்த ஸ்டேட்டுக்கு எங்கே போகுதுன்னு பார்க்குறோம் அதே எக்ஸ்டெண்டட் ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன்னா ஒரு செட் ஆஃப் இன்புட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் நம்ம டிஓசியில் டபுள் யூன்னு எங்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த டபுள் யூங்கிறது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் இன்புட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அப்படியே சொல்லுவோம் இப்போ ஜீரோ இல்லைனா ஏபிபி அது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரிங் அதை வந்து நம்ம டபுள் யூ டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட்லேருந்து ஒரு செட் ஆஃப் இன்புட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் எல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு அது எங்கே போகுதோ அதை தான் வந்து டெல் கேப் எக்ஸ்டெண்டட் ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்கிறோம் இது வந்து டிஎஃப்ஏக்கு ஒரு மாதிரி எழுதுவோம் என்எஃப்ஏக்கு ஒரு மாதிரி எக்ஸ்பேன்ஷன் எழுதுவோங்க இப்போ ட்ரான்சிஷன் ஆஃப் டெல் கேப் ஆஃப் கியூ நாட் கமா டபுள்யூ கியூ நாட் வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட்டாக எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது வந்து கியூ எக்செப்டிங் ஸ்டேட்டுக்கு போச்சுன்னா இன்புட் எக்செப்டட் அப்படி இல்லை டெல் கேப் ஆஃப் கியூ நாட் கமா டபுள்யூ ஈக்குவல் டு நான் ஃபைனல் ஸ்டேட் போச்சுன்னா இது வந்து இன்புட் ரிஜெக்டட்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டெல் கேப்பை வந்து நம்ம எக்ஸ் எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம்னா இப்போ நம்ம இன்புட்டை வந்து எக்ஸ் ஏன் பிரித்து எழுதிக்கலாம் ஏங்கிறது ஒரு சிங்கிள் எலமெண்ட் சிங்கிள் ஆல்ஃபபெட் எக்ஸுங்கிறது ஒரு செட் ஆஃப் ஆல்ஃபபெட்ஸ் இப்போ வந்து ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ அப்படின்னா இந்த ஜீரோ இந்த கடைசி எலமெண்ட்டை மட்டும் நம்ம வந்து ஏன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இதை ஃபுல்லாக நம்ம வந்து எக்ஸுன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி பிரித்து எழுதுகிறப்போ இந்த டெல் கேப்பை நம்ம டெல் மூலிமா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னா நம்ம இந்த டெல் கேப் ஆஃப் இதை வந்து ரெண்டு எலமெண்ட்டாக பிரித்து இந்த செட்டு கூட டெல் கேப் போட்டு இந்த ஏ மட்டும் தனியாக எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி டெல் கேப் ஆஃப் கியூ நாட் கமா எஃப்சிலான் எஃப்சிலான்னா எந்த ஒரு இன்புட்டுமே இல்லை ஸோ அந்த கேட்டகரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டேட் அப்படியே வந்துடும் இதை நம்ம எதுக்கு எழுதுகிறோன்னா இதை வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இதுதான் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்ட டிஎஃப்ஏனா நம்ம ஒரு இன்புட் ஒரு சிம்பிளான இன்புட் ஏபி அப்படிங்கிற இன்புட் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸ்டெண்ட் ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷனில் எப்படி எழுதலான்னா டெல் கேப் ஆஃப் கியூ நாட் கமா ஏபி ஈக்குவல் டு இப்போ கியூ நாட் கமா ஏபி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கியூ நாட் ஸ்டேட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஏபி ப்ராசஸ் ஆகி முடிகிறப்ப நம்மளுக்கு எங்கே முடியும் இதை நம்ம எப்படி பிரித்து எழுதிக்கலாம்னா இந்த மாதிரி நார்மல் டெல் ஃபங்க்ஷனில் டெல் கேப் ஆஃப் கியூ நாட் கமா இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டில் ஏவை உள்ளார வச்சுக்கிட்டு பிஏ வெளியில் தள்ளுறோம் ஓகேங்களா இது வந்து ரிகாசிவ் ப்ரொசீஜர் மறுபடியும் இந்த செட்டை அப்படியே நம்ம திரும்ப எழுத போகிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெல் கேப் ஆஃப் கியூ நாட் கமா ஏ இருக்கு இல்லைங்க அதை மறுபடியும் பிரித்து எழுத போகிறோம் ஸோ மீதி எல்லாம் அப்படியே இருக்கும் இந்த இடத்துல டெல் அப்படியே இருக்கும் இந்த டெல் கேப்பை மட்டும் எப்படி பிரித்து எழுதுகிறோம்னா டெல் ஆஃப் டெல் கேப் ஆஃப் ஏங்கிறது சிங்கிள் எலமெண்ட் அப்போ சிங்கிள் எலமெண்ட்டை பிரிக்க முடியாது அந்த ஏக்கு நம்ம எப்படி எழுதிக்கலான்னா ஏ எஃப்சிலான் ஏன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ எஃப்சிலான்னா நல் ஸோ நல் கூட எதை சேர்த்தா எஃப்சிலான்னா எம்டி எம்டி கூட எதை சேர்த்தாலும் அதே எலமெண்ட் அப்படியே வந்துடும் அப்போ இதை நம்ம பிரித்து எழுதுகிறப்ப எப்படி எழுதுனா கியூ நாட் கமா எஃப்சிலான் கமா ஏ கமா பி இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சு டெல் கேப் ஆஃப் கியூ நாட் கமா எஃப்சிலான் டெல் கேப் ஆஃப் கியூ நாட் கமா எனி திங் டு எஃப்சிலான் வந்து அதே தான் திரும்பி வரும்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ இந்த இடத்துல கியூ நாட் அப்படியே வரும் அப்போ நம்ம இதை ரீரைட் பண்ணோம்னா இந்த டெல் அப்படியே இருக்கும் இங்கே இருக்கிற டெல் ஃபங்க்ஷனும் அப்படியே இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பதிலாக நம்மளுக்கு கியூ நாட் வந்துடும் கமா ஃபஸ்ட்டு ஏ அது கூட இன்னொரு பி இருக்கும் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம நார்மல் ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷனில் வந்துடுச்சு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்சிஷன் ஆஃப் கியூ நாட் கமா ஏ கியூ நாட் இன்புட் ஏவாக இருக்கிறப்ப கியூ ஒன்க்கு போகுது ஸோ இதோட அவுட்புட் வந்து கியூ ஒன் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்
ஷுட் எண்ட் வித் ஏபி எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதே கேட்டகரி நம்ம இங்கேயே எடுத்துக்கலாம் கியூ நாட் கியூ ஒன் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் என்எஃப்ஏக்கு எடுத்துக்கலாம் என்எஃப்ஏக்கு கொஞ்சம் வேரி ஆகும் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரே இதாக வந்து நம்மளால் எழுத முடியாது ஸோ என்எஃப்ஏ கேட்டகரியில் எப்படி போடலான்னா டெல் கேப் ஆஃப் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் இப்போ நம்மளோட இன்புட் வந்து அதே ஏபின்னு வச்சுட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு செட் எப்படி இருக்குன்னா டெல் கேப் ஆஃப் கியூ நாட் கம்ம கடைசியிலேருந்து போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எஃப்சிலானுக்கு ட்ரான்சேஷன் எழுதுகிறோம் ஸோ எஃப்சிலான் கூட எந்த டெல் கேப் போட்டாலும் கியூ நாட் அப்படியே வந்துடும் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு இன்புட்டாக கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ ட்ரான்சேஷன் ஆஃப் கியூ நாட் கம்ம ஏ அப்படிங்கிறப்ப இங்கே என்ன அவுட் புட் கிடச்சிதோ அது கூட ஏ ட்ரான்சேஷன் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ கியூ நாட் கம்மா ஏக்கு ட்ரான்சேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு பாசிபிள் ட்ரான்சேஷன் இருக்குது ஒன்று கியூ நாட் இன்னொன்று கியூ ஒன்க்கு போகுது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த கேட்டகரிக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா இதே டெல் கேப்பில் கியூ நாட் கம்மா இங்கே ஏ மட்டும் இருக்குது அடுத்த இன்புட் ஏபியை அப்படியே உள்ளார போடுறோம் ஸோ ஏபியை போடுறப்போ இதோட அவுட் புட் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் இங்கே கியூ நாட் இருந்தது கியூ நாட் எடுத்துக்கிட்டோம் அடுத்து கியூ ஒன் போடுறப்போ இந்த ரெண்டு இதை கியூ நாட் கியூ ஒன் இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து இன்புட்டாக எடுத்துகிட்டு டெல் ஆஃப் கியூ நாட் கம்மா நம்ம இன்சர்ட் பண்ண எலமெண்ட் பி யூனியன் டெல் ஆஃப் கியூ ஒன் கம்மா பி இந்த ரெண்டு ட்ரான்சேஷனையும் கிளப் பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம புதுசாக இங்கே என்ன எலமெண்ட் எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் அவுட் புட் என்னவோ அதை கொண்டு வந்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ கியூ நாட் கம்மா பியில் என்ன ட்ரான்சேஷன் இருக்குது கியூ நாட் இன்புட் பியாக இருக்கிறப்ப கியூ நாட்லேயே இருக்குது அதே மாதிரி கியூ ஒன் கம்மா பி ட்ரான்சேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கியூ டூ இருக்குது நம்ம எடுத்துக்கிட்ட இன்புட் ஏபி மட்டும்தான் இப்போ இன்கேஸ் இன்னொரு இன்புட் வந்து நம்ம ஏஓ பியோ இங்கே எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இதோட ப்ராசஸிங் மாறும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இன்கேஸ் நம்ம வந்து இப்போ இது வந்து ஏபி மட்டும் எடுத்துக்கிறப்போ இதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் செட்டு இந்த ஃபைனல் செட்டில் நம்மளோட ஃபைனல் ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா கியூ டூ கியூ டூ ஃபைனல் ஸ்டேட் இருந்ததுன்னா நம்ம இன்புட் அக்செப்டட் இல்லைன்னா இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் இதுலேயே வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு நம்ம ஏ இங்கே இன்சர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அடுத்து இதோட அடுத்த எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து டெல் கம்மா கியூ நாட் கம்மா ஏபிஏ ஏபியோட ரிசல்ட் இங்கே இருக்கு கூட இன்னொரு ஏ ஆட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா இங்கே ட்ரான்சேஷன் ஆஃப் இங்கே த அவுட்புட் கியூ நாட் கம்மா ஏவும் கியூ டூ கம்மா ஏவும் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் கியூ நாட் ஆன் ஏ கியூ டூ ஆன் ஏ ஸோ இதோட அவுட்புட் என்ன ட்ரான்சேஷன் ஆஃப் கியூ நாட் ஏவா இருக்கிறப்ப கியூ நாட் அண்ட் கியூ ஒன்க்கு போகுது கியூ நாட் கியூ ஒன் கியூ டூ இன்புட்டேங்கிறப்ப நம்மளுக்கு நல்ல ட்ரான்சேஷன் எந்த ட்ரான்சேஷனும் இல்லைங்கிறப்ப ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்புட்டில் இந்த நம்மளுக்கு கிடைச்ச அவுட்புட் செட்டில் நம்மளுக்கு கியூ டூ கிடையாது ஸோ கியூ டூ கிடையாதுங்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து இன்புட் நாட் அக்செப்டட் அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸ்டெண்டட் ட்ரான்சேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஒரு சிங்கிள் ட்ரான்சேஷனுக்கு ஒரு சிங்கிள் இன்புட் எடுக்காமல் ஒரு செட் ஆஃப் இன்புட் எடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு என்ன அவுட்புட் கிடைக்குது அதுதான் வந்து எக்ஸ்டெண்டட் ட்ரான்சேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஓகே தேங்க்யூ